Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Je m'appelle Laila Del Monte et je communique avec les animaux. Et donc c'est un long parcours de, de 25 ans de, de, de transmettre l'information sur la conscience animale euh, aux personnes euh, à travers des, des enseignements, des séminaires et dans, dans le monde entier. Please continue watching to find out more. Warm greetings, enlightened viewers. I am Vivian, the tender-hearted people of Antigua and Barbuda. Wish you more of God's love and blessings. Today we begin a three-part show entitled Better Understanding Animals. Marie Noel Bacconi and telepathic animal communicator Laila Del Monte, vegetarian. It will feature excerpts from our interview with the gifted American communicator Miss Del Monte and Miss Bacconi, who rescues animals and coaches some of them for filmmakers who wish to feature them in their movies. Laila Del Monte has been communicating with animals since she was a child. At first, she thought it was something everyone could do. When she realized that her ability was a unique talent, she cultivated it and chose to dedicate her life to helping animals of all kinds. Mahi Noel Vahoni from France turned a natural affinity with animals into a special service for the motion picture industry. The makers of The Fox and the Child, as well as Seasons, enlisted her to train the starring animals. She lives on her own educational farm, where visitors can meet some non-human movie stars and learn about caring for animals. The animal residents come from across Europe, and most were either injured or orphaned or were rescued from zoos or parks that were unable to look after them. Marie Noel graciously invited us to the farm for our recording and she began by introducing herself. Je m'appelle Marie Noel Baroni, vous êtes ici en Provence chez nous et c'est un lieu où on vit avec les animaux, c'est un lieu aussi où on partage beaucoup de choses avec les animaux. C'est un lieu de aussi de de vie pas que pour les animaux, pour les végétaux aussi, pour les humains. Je m'appelle Laila Del Monte et je communique avec les animaux. Et donc c'est un long parcours de, de 25 ans de, de, de transmettre l'information sur la conscience animale euh, aux personnes euh, à travers des, des enseignements, des séminaires et dans, dans le monde entier. Laila told us what it was like as a child, discovering an inner connection with animals and being able to receive things from them. Euh, alors quand j'étais petite, j'étais élevée sur une île à Formentera, dans les îles Baléares, et j'entendais, j'avais des phrases entières, j'avais des images, et euh, j'entendais les choses par rapport aux animaux, mais jamais j'aurais pensé que c'était de la communication animale. Pour moi, c'était quelque chose de complètement normal, de, de savoir comment ils se sentaient et comment ils pensaient. Et c'est plus tard, en allant à l'école, que j'ai compris plus de choses par rapport aux autres personnes, et et que j'ai commencé à essayer de, de développer ça un petit peu, au moins pour le transmettre. The ability to connect inside with animals is not as unusual as it may seem. As a matter of fact, it is something that all humans used to have. If you want to do it, the first step is to believe that you can. Laila and Marie Noel shared their insights on this. Il y, y a des personnes comme Marie Noel qui sont au quotidien, qui travaillent avec les animaux, donc ils, sont, ils établissent une espèce de silence connexion, je ne sais pas trop comment l'appeler, mmh. il y a un silence interne et une connexion qui s'établit avec l'animal au jour le jour. Euh, donc ça se fait naturellement, et c'était peut-être dans le passé les personnes qui travaillaient plus euh, proches des animaux. De nos jours, ça s'est perdu parce que la façon dont, dont on vit. Donc c'est un apprentissage, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement apprendre, à retrouver cette quiétude interne et cette connexion avec l'esprit de l'animal. Ça se travaille, ça se, ça se fait, ça se fait. 
<rire> Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a cette capacité. Absolument. Tout le monde, tout le monde, du plus petit au plus grand, euh, tout oui. le monde, tout le monde a ça. C'est comme, euh, comme tous les apprentissages. Le vélo, on, on s'imagine, tout le monde peut faire du vélo. Il oui. suffit d'apprendre. Et celui qui n'a pas appris, bon, bah, il, on sait qu'il n'y a pas besoin d'avoir une capacité particulière pour faire du vélo. C'est une évidence pour tout le monde. Ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tout le monde a ça. Il oui. faut juste se dire qu'on peut l'apprendre. Si tant est qu'on ne l'ait pas de façon naturelle et évidente. Et mmh. c'est la même chose, et on peut l'apprendre à tous les âges. Apprendre à faire du vélo, on peut apprendre du, à faire du vélo à 70 ans, même si on n'a jamais touché un vélo oui. de sa vie. Et oui. c'est exactement la même chose, c'est comme oui. apprendre à nager. On sait très bien qu'avec une bonne bouée, avec un bon professeur, on, tout le monde peut apprendre à nager. Oui. Mais là, c'est exactement la même chose. We will pause now for a brief intermission and a constructive message. Please stay with us here on Supreme Master Television. Welcome back to Better Understanding Animals, Marie Noël Bahouni and Telepathic Animal Communicator, Lila Del Monte, Vegetarian, Part 1 of 3. Marie Noël found that her relationship with animals improved a lot after she established her educational farm. Lila has always felt that the place is conducive to empathy. Depuis que ce lieu a été créé, évidemment que la, la relation a évolué. La relation, elle évolue euh, tous les jours. Elle est, elle est, elle est euh, indépendante de, du lieu. L'espace est vraiment euh, adapté et, et aménagé pour eux et pour notre cohabitation. Donc, euh, c'est pas uniquement pour leur, leur bien-être, c'est évidemment le point de départ, mais c'est aussi pour notre cohabitation. Donc, il y a ce, ce côté... Euh, où les animaux nous sentent, nous on les sent, et où euh, c'est un, un partage quotidien. Mmh. Alors évidemment que là, euh, ben, les expériences se, se multiplient et se décuplent, et donc là, c'est tous les jours que, que mmh. l'évolution se fait. Oui, oui, évidemment que le lieu y est pour beaucoup quand même. Mmh. <rire> c'est très particulier. Alors la, la première fois que j'ai rencontré Marie-Noël, il y a pas mal d'années en arrière, c'était pour filmer, et bon, j'étais très prise... Euh, justement par Marie-Noël, par le, dans le cœur, <rire> et son approche, parce que j'ai trouvé qu'elle avait une approche vraiment différente et, et très juste et très authentique. Il y a vraiment un équilibre qu'elle a, elle a réussi à créer entre elle et les animaux et je suis toujours très, très, très admirative, parce que c'est vraiment extraordinaire. Beyond the farm's boundaries, the ambience of the world makes communication and understanding more challenging. Both humans and animals inhabit the planet, but the former dominate the latter. How can this be rectified? Lila and Marie Noël made it clear. Eux, ils nous apprennent en permanence, mais c'est nous qui devons apprendre. En fait, nous, notre responsabilité, c'est de, de les connaître, de connaître leur esprit et de connaître la façon dont ils fonctionnent. Parce que c'est eux, ils sont, ils existent, ils sont là, et c'est c'est nous qui, qui qui détruisons leur environnement. Et c'est nous qui faisons toutes les erreurs. Donc notre responsabilité à nous, c'est de nous approcher et de les, de les comprendre. Et en, en comprenant leur conscience, c'est comme ça qu'on peut transformer un peu les, les choses qui se passent sur notre planète. Have you ever stopped to think about how different animal species relate to each other in nature? How do they interact and for what purpose? We turned to our guests for their perspectives. Il y, a, il y a des cohabitations qui se font, euh, euh, qui sont, euh, on va dire, euh, qu'on croirait pas communes. Dans la nature, ces cohabitations-là, elles se font. Hein. Le blaireau vit au contact du renard, mm -hmm. le cerf vit au contact du renard, au contact du loup. Euh, enfin, toutes ces cohabitations, elles sont en permanence, euh, comment, elles, sont, elles vivent dans la nature mm -hmm. comme ça. C'est quand même une cohabitation nécessaire. Parce que euh, les interactions qu'il y a entre eux, elles sont, elles sont vitales dans le sens où il euh, faut le mettre dans son contexte. Et son contexte, c'est euh, que du vivant. C'est-à-dire que c'est euh, les plantes, c'est l'eau, c'est la terre, c'est le soleil, c'est le feu, c'est tout ça. Et c'est ça qui fait que euh, les interactions entre les animaux et cet espace vivant euh, font que c'est une, une succession d'énergie qui fait que l'un fait vivre l'autre. Et après, il y a des choses 
qu'on comprend plus facilement. Ces connexions-là, elles, elles, elles y sont tout le temps. C'est un lien d'équilibre et c'est ce qui ça. fait cette harmonie. C'est ça, et oui. on sent sans arrêt ces petites euh, choses enfin, tout le temps. C'est une interconnexion entre, tout, euh, entre toutes les espèces. C'est ça. Et nous, oui. on est une espèce parmi tant d'autres. Oui. Juste une. Notre rôle, c'est de comprendre. C'est de comprendre cette interconnexion et comment ça fonctionne. Et la seule façon de comprendre, c'est d'accéder à l'esprit de chaque être. Parce que comme ça, on comprend ce qui est le groupe et ce qui est l'individualité. Mmh. Parce que les, les gens me, me mmh. demandent tout le temps, est-ce qu'il y, y a une conscience de groupe Alors je dis toujours, oui, il y a une conscience de groupe, mmh. mais il y a la personnalité de chaque être individuel à l'intérieur de cette conscience de groupe. Et, et l'être humain, il a tendance à ne pas, pas vouloir accéder à cette individualité, à ne pas la prendre en compte. Mmh. Mais il faut la prendre en compte pour comprendre aussi l'interconnexion entre, entre tous les êtres. Mmh. Today we continue with part two of our three-part show entitled Better Understanding Animals. Marie Noel Pahoni and telepathic animal communicator Lila Del Monte, vegetarian, part two of three. It will feature more excerpts from our interview with the gifted American communicator Miss Del Monte and Miss Pahoni who rescues animals and coaches some of them for filmmakers who wish to feature them in their movies. Both women feel that their work is a humbling experience, even though Lila has been involved with animals for more than 25 years, she finds they are still teaching her new things. Tous les jours, c'est des, des apprentissages, tous les jours. C'est des surprises, des apprentissages euh, et des étonnements. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé que ça pouvait aller si loin, j'aurais jamais pensé que ça pouvait être comme ça. Oui, c'est ça. Alors, moi, c'est exactement pareil. Yeah. On ne peut pas séparer les animaux non. des humains. C'est vraiment, pour moi, la même espèce. Et on est dans la même façon d'appréhender la vie. Et, et, et ça, euh, moi, je trouve ça magnifique de voir euh, toutes les... Les, les concordances et les qu'il y a entre le, les rapports qu'il y a entre les animaux entre eux mmh. et les, les rapports qu'il y a entre les humains entre eux mmh. et euh, c'est super yeah, de, de voir fait. ça et puis de voir l'enseignement que ça donne Lila teaches people to communicate at the conscious level with animals but for many of her students outer appearances and preconceived ideas obstruct their perception of how aware animals actually are. Even though the four-legged ones understand them, the two-legged ones may not be able to accept this reality when they discover it. When they realize that the animal understands them, that they are se defend, they are bouleversed. I've remarked that a lot of times in the learning, because they think that the animal ne not pas, and they ne not pas. Par exemple, quand ils font une communication, donc ça se passe de façon plus intangible, c'est la même chose quand ils réalisent qu'ils ont fait une communication et que l'animal a eu une réaction après, ils disent « Ah, mais ils m'ont compris !» Et ça, c'est ce qui les bouleverse, c'est étonnant. Lila a found that animals have the ability to not only touch people's hearts, but to unlock their human friend's high consciousness. Quand ils sentent l'empathie, et ça leur ouvre à, à la compassion, donc mm. les, les personnes sont tellement éloignées aussi de la compassion et, et, et quand ils ressentent la compassion envers eux, d'un autre être qui pense qu'ils ne comprennent pas et qu'il n'y qu a aucune raison d'avoir de la compassion vis-à-vis d'eux, ça fait une grande ouverture de, de compassion mm. et ça c'est pour, enfin pour moi c'est, à part, euh, je ne veux pas savoir l'air trop mystique, mais c'est le début de, de l'ouverture spirituelle et c'est le début de l'évolution de la conscience, c'est par la compassion, il mm. n'y a pas autrement. Et c'est pour ça que tout ce type de travail avec les animaux et le travail d'apprendre à, à connaître l'esprit des animaux, c'est tellement important parce que ça ouvre la conscience et ça ouvre cette compassion qui mm. elle est vraiment, vraiment très, très nécessaire. When we asked whether animals have a sense of humor, this prompted Lila and Marie Noel to talk about animals' emotional sensitivity. Eux, ils sont très sensibles aux émotions profondes. 
Donc, si on a une explosion de joie ou une explosion euh, de, de, de légèreté à l'intérieur de nous qui, qui, change, qui fait que notre état change d'un état à un autre, ils, ils le reconnaissent et effectivement, comme dit Marie-Noël, ils vont reproduire l'acte qui va faire cette, cette, euh, cette explosion de cette énergie-là qu'eux, ils ont ressenti. Parce qu'ils ressentent les, les émotions profondes comme tout ce qui serait la tristesse ou le, le ressentiment, la joie, le... Les émotions très très profondes que nous on ne montre même pas à la surface des fois, eux ils sont très très sensibles à ça. Donc effectivement, comme, comme, euh, comme un langage, ils vont reproduire l'acte qui va faire qu'ils vont ressentir ça à nouveau. Moi j'ai souvent ressenti euh, le, la, cette façon de, de nous consoler. C'est pas de consoler dans le sens comme nous on le ressent entre humains, oui. c'est juste qu'il euh, y a de la tristesse. Et euh, l'animal il ne va pas euh, rentrer dans cette tristesse là, il va proposer autre chose. Voilà. Il va justement proposer de la compassion, proposer, euh, proposer de l'amour, proposer tout ça. Et, et ça, c'est incroyable. Let us pause for a brief intermission and a constructive message. Please stay with us here on Supreme Master Television. Welcome back to Better Understanding Animals. Marie Noël Pahoni and telepathic animal communicator Laila Del Monte, vegetarian, part two of three. It is so touching that animals will attempt to boost the positive and buffer the negative for us. We wanted to know if animals are aware of time. Here is what Lila and Marie Noël told us. Les gens ils pensent qu'ils n'ont pas une compréhension du temps, mais ils ont une compréhension du temps. Donc un animal qui habite avec nous, euh, moi je sais parfaitement que si on leur dit euh, personnellement je, je vais au supermarché pendant une heure ou je reviens dans trois jours, je reviens dans quelques mois, ils comprennent tout à fait ce que ça veut dire. Ils ont une notion du temps. Alors est-ce que cette notion du temps elle est exactement que la, pareil que la nôtre Je ne peux pas dire. Mais la notion du temps que nous on a déterminée, ah, évidemment parce qu'ils vivent dans nos cycles. Par contre, les animaux qui n'habitent pas avec nous, qui, qui vivent dans leur cycle, ça, c'est pas tout à fait pareil. Et là, je vais donner la parole à Marie-Noël. Moi, ce que je ressens, c'est qu'ils euh, ont des besoins vitaux. Donc, ils sont liés à la lumière, qui sont liés au soleil, qui sont liés à la nuit. Ça crée des cycles de, de saison, euh, tout ça. Donc, ça crée des, des notions de temps. Mais qui sont, euh, pour moi, liés que à la, comment dire, aux besoins vitaux. Il mm. y, y a une horloge biologique, quoi. Voilà. Si on peut dire. Et à, par rapport aux, aux animaux qui sont euh, donc dépendants des humains ou en tous les cas qui cohabitent avec les humains, ils ont un, 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 un espace-temps qui est calé sur le nôtre. Comme ils sont liés avec nous au fil d'or, il y a une adaptation à notre, à notre temps, mm. mais pas à notre notion de temps, voilà. que je pense. Parce que notre notion de temps, elle est toujours liée au présent ou au passé. L'humain, il a une relation au temps qui est extrêmement étrange, la vérité. Mm. Et l'animal, lui, c'est vraiment, j'appelle ça l'hyper présent. Il vit dans un espace d'hyper présent, mais cet hyper présent, il n'y a pas d'analyse sur le passé ou d'analyse sur le futur. L'animal nous ramène à, à cette nécessité vitale, en fait, qui est d'être dans le présent. Oui, c'est ça, en fait, l'état euh, de survie. Lila says, older humans may initially need to overcome a certain fear of emptiness. They are more attuned spiritually when they are able to be in the hyper-present. In fact, she believes that only by letting go of their individuality can people completely identify with another being. Le mot que, enfin récemment que j'ai trouvé le mot, je dis le calque. Donc mm. c'est comme quand on était petit et qu'on mettait un calque sur la carte de géographie là pour apprendre des choses. Et donc on, on se sent comme l'animal mais en gardant notre conscience. Mm. Je ne suis pas lui, mais je me ressens comme lui. C'est comme si j'arrive à me calquer sur lui. Et pour faire ça, je suis obligée d'être dans un hyper présent. Et pour moi, le travail spirituel, entre guillemets, grand guillemets, c'est être dans cette hyper présence et ressentir l'autre comme si c'était soi. Je suis, par exemple, j'unis mon esprit avec celui de l'animal et donc je suis que dans cet hyper présent et je ne suis pas autre part. Et là, les, les, les impressions, les choses de l'animal vont être, je vais les capter par mes sens où je vais entendre, où je vais voir, où je vais avoir une odeur, où je vais avoir une sensation, où je vais avoir une connaissance. C'est ces sens-là qui font la, la communication. Presque tout le monde, 
ils interprètent ce que pense l'animal ou ce que veut l'animal ou ce que pourrait supposément ressentir l'animal selon leur façon de penser ou leur croyance. Et la seule façon de ne pas rentrer dans l'interprétation, c'est vraiment d'être dans cet hyper présent, de se dénuder de tout. Et, et, et l'expression que j'utilise, enfin que j'essaie, je, je dis « videz votre cœur, lâchez votre volonté, dénudez-vous ». Today we will conclude our three-part show entitled Better Understanding Animals, Marie Noel Baroni and Telepathic Animal Communicator, Laila Del Monte, Vegetarian. In this episode, we feature more from our fascinating interview with the gifted American communicator, Ms. Del Monte and Ms. Baroni, who rescues animals and coaches some of them for filmmakers who wish to feature them in their movies. Usually, we tend to doubt things that cannot be proven. We are reluctant to trust our intuition. How can we get past this obstacle and gain confidence in our ability to connect inside with animals? Alors, moi, je pense que d'abord, ça se travaille par les sens. Il y a les sens physiques. Je, je, je touche la feuille, j'ai la sensation de la brise, j'ai les odeurs euh, du murier. Ça, ça, mais je l'ai ressenti par rapport aux animaux autour de moi. Ça, c'est des sensations purement physiques. Mais ces sensations-là, elles sont, elles sont aussi à l'intérieur de nous. On peut les développer très, 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 très loin. Je pense qu'à partir du moment où on commence à développer cette sensibilité, et c'est ça qui donne, la, ça donne cette confiance automatiquement, parce qu'on commence à, on est connecté à soi et on est connecté à ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est une question de travail, ça ne vient pas tout seul. Et puis, naturellement. Et aussi, euh, le, les, comment les. les D'avoir de, des preuves en retour. Oui, des validations. Des validations, des oui. preuves, voilà, c'est ça. Quand, quand on, on ressent quelque chose et puis euh, qu'on ne peut pas vraiment le valider, euh, et bien on garde le doute. Et donc, on ne on fait, fait pas augmenter notre confiance en soi. Oui. Je pense que quand on développe cette communication régulièrement, ça vient naturellement. Mmh. Donc, je donne un, un, un exemple mmh. similaire, très, très similaire. Euh, C'était dans un, une écurie dans l'est de la France et, euh, et parce que la communication, l'état de communication était, est toujours ouvert, il y avait une, un ressenti de grosse anxiété par rapport à une jument et qui, qui, me, qui me prenait, qui me, qui me dérangeait énormément. Et j'étais assez loin, enfin la maison elle était loin et, euh, et, le, et, et le lendemain j'apprends qu'ils en fait, qu avaient séparé la jument de l'autre cheval et, parce que... Euh, elle, était, elle avait eu un, un accident et elle était blessée, ils ne voulaient pas les amener ensemble. Mais pour elle, l'anxiété, c'était le fait qu'elle ne pouvait pas être avec l'autre cheval, qu'ils allaient être séparés, et elle le savait à l'avance. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient même pas parlé devant elle. Mmh. Parce qu'ils captent toutes les pensées. Ouais. C'est ça. ça la chose. Ouais. C'est ça que j'essaye toujours ouais. d'expliquer aux cavaliers, parce qu'ils ne ouais. se rendent pas compte. Ouais. <rire> ils ne se rendent pas compte des choses qu'ils disent devant les chevaux. Ouais. Ouais. Mais ils captent, ils captent les pensées, ils captent, pas que les pensées, ils captent les images, les pensées, les sensations, les émotions de de nous en permanence, et c'est toujours, toujours traduit et décodé dans leur propre langage. Et ça aussi, c'est des validations en permanence de, dans, dans les communications. Particularly in the wild, some animals are not used to the presence of humans and may view people as dangerous. We wanted to know if Lila had ever used her communication skills to save herself from unsafe circumstances. Alors plusieurs fois, moi j'étais dans, euh, dans des situations de danger euh, où je me suis retrouvée face à un, un, un cerf en pleine nature et où je me suis retrouvée face à des ours et euh, donc au, au Montana et j'étais obligée de faire des communications rapides pour, euh, bah, pour, pour sauver ma peau quoi. <rire> et j'ai aussi été en face d'un bison. Donc et, et j'ai pu voir et la communication elle est interprétée comme un danger. C'est-à-dire qu'on rentre dans leur territoire même si c'est fait que avec l'esprit. Et pareil, une autre fois, dans, en pleine forêt, on faisait un hike et on s'est retrouvé face à un cerf parce que c'est vraiment très impressionnant. Mmh. Très, très, très impressionnant. Et, euh, et pour lui, on était sur son territoire et il voulait, il voulait attaquer. Mmh. Et donc, euh, il a fallu transmettre très rapidement l'information. On est sur le territoire, mais on ne va pas juste passer et on, va pas, on ne prend pas ton territoire. Donc il y a plusieurs, et une autre expérience où je me suis retrouvée face à, à une maman ours avec ses deux, deux bébés ours et à, à la distance où on est maintenant. 
Et euh, bah, c'est effectivement extrêmement dangereux et j'ai dû euh, rapidement transmettre l'information. Je, je, je fais rien et j'ai fait comme une espèce de paralysie interne. Et je suis juste là et je, je fais rien. We will pause now for a brief intermission and constructive message. Please stay with us here on Supreme Master Television to learn more fascinating things about animals. Welcome back to Better Understanding Animals by Noel Baroni and telepathic animal communicator Lila Del Monte, vegetarian, part 3 of 3 on Supreme Master Television. Are animals aware of our planet's perilous environmental condition? Lila weighs in. Pour moi, les animaux, ils, ils, ils vivent dans cet instant présent, dans le, leur survie. Euh, ils sont s'ils ont la conscience des conditions qui se détériorent, bah oui, c'est obligé puisque leurs conditions de vie euh, se détériorent. C'est l'être humain qui est responsable des conditions de l'animal et c'est l'être humain qui a la responsabilité d'aller vers l'animal et, et de le comprendre et de, et de transformer le, les dégâts qui, qui ont été faits. Can different animal species communicate with each other? If so, how do they do it? Lila shared with us what she knows from personal experience. C'est très très intangible et c'est spécifiquement intangible pour nous humains parce que nous on arrive à communiquer que à travers nos sens. Mm. Mais si je pouvais l'expliquer le, le mieux possible, je dirais c'est comme une vibration qui est émise euh, et, et dans cette vibration il y a tout un langage qui est dedans. Donc il y a un langage de, un langage de pensée, un, un langage d'émotion, un, un langage d'être et un langage de sensation à l'intérieur de cette vibration. Alors, par, je donne un exemple. Donc, par une fois, une fois euh, ma chienne, elle est venue me chercher et, et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'elle veut bah, là, là, Et je l'ai suivie et il y avait une tourterelle qui était blessée. Et donc, j'ai pris la tourterelle, j'ai essayé de la, de la sauver, etc. Et dans la nuit, ma chienne est venue me réveiller et elle est venue me... Elle m'a tirée, elle m'a pratiquement tirée mmh. par la chemise, comme j'appelle, et elle m'a amenée, la tourterelle était décédée. Donc, comment elle, elle savait Elle était dans la maison. Donc, c'est une vibration qui contient tout et que nous on a énormément, mal, énormément de mal à capter parce que nous on met le langage au-dessus de tout mais c'est déjà un langage et c'est euh, très très intangible mais c'est quelque chose qui est mis entre tous les animaux et, et, qui, et qui perçoivent. What hope is there for getting closer human-animal relationships in the future? Lila and Marie-Noël believe we must start with the children and bring them in contact with our animal friends. C'est très très important de retrouver ce langage, de retrouver cette connexion parce que si on la retrouve pas, on et on va pas pouvoir ouvrir cette compassion et pour moi c'est la seule façon de de, de sauver cette planète. Mmh, moi ce que j'aimerais euh, proposer c'est euh, d'ouvrir la la connaissance euh, bah aux enfants, évidemment, voilà, mais de l'ouvrir euh, cette connaissance, même un tout petit peu, mais euh, dans les toutes petites classes, mmh. euh, oui. voilà, au primaire. Ouais. Au primaire, où là, l'esprit est complètement ouvert et euh, il n'est pas encore formaté et tout ça, et de pouvoir juste leur donner l'expérience une seule fois. Mais et il faut euh... qu'ils aient l'expérience directe avec les animaux, mmh. parce qu'ils qu ne qu font pas la corrélation, donc ils ne font pas la corrélation de ce qu'il y a dans leur assiette, que mmh. c'est un animal, ils ne font pas la correction avec la, la cruauté qui se passe, tout ça, ils ne peuvent pas comprendre. Mmh. Il faut qu'ils sachent, qu'ils qu soient proches de l'animal pour le comprendre, mmh. de le ressentir mmh. et, et pouvoir se connecter vraiment à l'animal. Mmh. Finally, we wanted Lila and Marie Noël to highlight for us the most important lesson they each have learned from animals. L'humilité, oui. ouais, ouais. l'humilité, la gratitude en fait euh, par rapport à l'instant présent. Oui. Voilà, c'est surtout ça. C'est cette gratitude euh, que j'ai euh, infinie et immense et euh, pour justement euh, 
la chance d'avoir, de vivre l'instant présent. Et comme dit Marisol, c'est cette humilité, mais c'est en permanence. Enfin, moi, je me sens accompagnée oui. euh, tout le temps dans les états dans lesquels je suis. Et puis euh, sans, voilà, sans ce jugement euh, toujours... Euh, ou l'analyse, ou, 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 ou la critique, voilà. ou enfin tout ça, voilà. Et ça, c'est... Ça, c'est un sacré... Euh, enfin, c'est une aide, pour moi, énorme. Comme elle dit, ac mm. acceptation, accompagnement, mm. avec nous. Mm. Donc, on, du coup, on peut être vraiment réel et authentique. Mm. On peut être vraiment vrai, il n'y a pas besoin d'avoir les masques et de, et, de, mm. et de protéger, de cacher, ou de faire semblant, ou d'approximation. Mm. Mm. On, on peut être tout simplement. Ça, et ça, c'est incroyable. Our appreciation goes to Laila Del Monte and Marie Noël Baroni for providing their valuable perspectives so we can appreciate even more the precious animals around us. May God's love always be with them as they help people to awaken their compassion and appropriately care for our animal co-inhabitants. For more information about their work, please visit the following websites Laila Del Monte, Laila Del Monte.com, Marie Noël Barconi, Les Animaux et Marino.com. Considerate viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Coming up next is Buddhist Stories, the land of Amitabha Buddha, part three of seven on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May you always think positive thoughts for a constructive life. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash aw. Nos programs offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com baroblique schedule et suprememastertv.com baroblique aw. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com barra inclinada schedule y suprememastertv.com barra inclinada aw. Acara kami menyediakan banyak bahasa. Silakan lihat suprememastertv.com garis miring schedule dan suprememastertv.com garis miring aw.